ஹாய் காய்ஸ் திஸ் செலவின் இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறோம் இந்த டாபிக் வந்து நம்ம நார்மலாக ஏதாவது ஒரு ஸ்டோர்லேயோ இல்லைனா வந்து ஏதாவது ஒரு ஃப்ளிப்கார்ட்லேயோ இல்லை அமேசான்லேயோ வந்து நம்ம ஃபோன் வாங்க போகும்பொழுது கண்டிப்பாக வந்து இதை பற்றி நம்ம வந்து யோசிப்போம் ஒரு சமயம் ஸோ ஒரு வீ கேமராவோட குவாலிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ கேமரா குவாலிட்டி வந்து பக்காவாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே நம்ம செல்ஃபிலாம் எடுத்துகிட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்ட் போகிறதா இருக்கட்டும் இல்லை ட்விட்டரில் வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எல்லா விஷயத்தையுமே நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஏன் நிறைய யூடியூபர்ஸ் வந்து இப்போ ஃபோன் எதுக்காக வாங்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஃபேஸை காட்டியே வந்து யூடியூப்பில் வீடியோ போடுறதுக்காக தான் வாங்குறாங்க ஸோ அதுக்காக வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து ஃபோனோட கேமரா அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே மஸ்ட்டு ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைக்கு போயிட்டு தம்பி இந்த மாதிரி ஒரு மெகா ஃபிக்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற கேமரா கொடுப்பா இன்னொரு கடையில் போயிட்டு தம்பி மெகா ஃபிக்ஸ் இன்னுமே அதிகமாக இருக்கிற கேமரா கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து கரெக்டான சாக்கு இவனுக்கு தலையில் எப்படியாவது இந்த ஃபோனை கட்டினோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்கு டக்கு டக்குன்னு அதிகமான மெகா ஃபிக்ஸில் இருக்கிறத கொடுத்துட்டுவான் ஸோ நம்மளும் வந்து அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபோட்டோ எடுத்து எடுக்க 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிக்சல் எல்லாமே வந்து கேவலமாக இருக்கும் ஸோ ஒரு சிக்ஸ்டீன் மெகா ஃபிக்சல் கேமராவில் வந்து நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்கும் பொழுது அதோட குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட லோக்கல் குவாலிட்டியாக இருக்கும் கேவலமாக இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கே வந்து அதை வந்து பிடிக்காது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெகா ஃபிக்சல் அப்படின்னா என்ன ஸோ கேமரா அப்படின்றது வந்து எப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது அதோட ப்ராசிங் என்ன ஒரு ஃபோட்டோ குவாலிட்டி எப்படி டிசைட் ஆகுது அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கேமரா ஸோ கேமரா அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே வந்து டிஎல்எக்ஸ்ஆர் கேமரா வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்க ஒரு கேமரா ஏன்னா ரொம்பவே வந்து பர்ஃபெக்டான ஒரு குவாலிட்டியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கேமரா தான் வந்து டிஎல்எக்ஸ்ஆர் ஸோ அந்த கேமரா வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க ஏன்னா அதோட ரேட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் இருந்து ஃபார்ட்டி வந்து அதோட ரேட்டு பட் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாதா ஃபோனில் இருக்க குவாலிட்டிஸ்லாம் என்னன்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம சாதா ஃபோன் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே நம்ம சாதா ஃபோனில் ஒரு கேமராவை ஒரு கேமராவோட பார்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் வந்து டிவைட் பண்ணுவாங்க முதல் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லென்ஸ் ஸோ லென்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு கேமராக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து மெயினான ஒரு விஷயம் செகண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்சார் ஸோ சென்சார் அப்படின்றது தான் வந்து ரொம்பவே வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்மளோட மொபைல் ஃபோனு கேமராக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெகா ஃபிக்சல் ஸோ மெகா ஃபிக்சல் அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே வந்து ஜாஸ்தியான ரொம்பவே தேவையான ஒரு விஷயம் தான் ஸோ இந்த மெகா ஃபிக்சல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெகா அப்படின்றது என்னென்னா டென் டு த பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் ஸோ டென் டு த பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் அப்படின்னா வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து டென் லேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த மெகா ஃபிக்சல் வந்து எதை டிசைட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் கேட்டு பார்ப்பீங்க என்கிட்ட ஸோ கண்டிப்பாக இது உங்ககிட்ட நான் இப்போ தான் சொல்ல வந்திருக்கேன் ஸோ இந்த மெகா ஃபிக்சல் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு கேமரா வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கேப்சர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபோட்டோ நீங்கள் எடுக்கிறீங்க ஒரு சிக்ஸ்டீன் மெகா ஃபிக்சலில் நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டென் அப்படின்றத ஒரு போட்டுட்டு ஒரு கேல்குலேஷன் நீங்கள் கொண்டு வாங்க அந்த கேல்குலேஷனில் எவ்வளோ பிக்சல்ஸ் வருதோ அந்த பிக்சல் எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்சாரில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த சென்சாரில் வந்து அந்த சென்சார் எவ்வளோ கோலோ வந்து உங்களுக்கு பெருசாக இருக்கோ அவ்வளோ கோலோ வந்து உங்களோட கேமராவோட குவாலிட்டி வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அதுவே வந்து சென்சாரோட குவாலிட்டி வந்து எவ்வளோ ரொம்பவே வந்து குட்டியாக இருந்ததுன்னா அதே மாதிரி சென்சாரோட சைஸ் ரொம்பவே மெலிசாக சின்னதாக இருந்ததுன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிட்டத்தட்ட வந்து அந்த பதினாறு இன்ட்டு பத்து பிக்சல் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு வந்தால் அந்த சின்ன சென்சாரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க அப்படி ஸ்டோர் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டேமேஜஸ் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி வந்து லிக்விட் பீடிங் ஆகிறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அப்படி ஆகும் பொழுது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேமராவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோட்டோ நம்ம எடுக்கணும்னா அதை வந்து நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பிக்சல் வந்து உடையிற மாதிரி தெரியும் ஸோ அது எதுக்காக காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்சார் மூலமாக தான் ஸோ நம்ம ஃபோனோட கேமரா வந்து எப்பவுமே வந்து மெகா ஃபிக்ச
அந்த ஃபோட்டோ வந்து ஜூம் பண்ணி பாருங்க ஸோ ஜூம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எந்த ஜூமிங்கில் வந்து பிக்சல் உடையுது அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ அதை கரெக்டாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கேமரா வந்து கரெக்டாக கிடைக்கும் இல்லை நல்ல ஃபோன் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம மெகா பிக்சல் அப்படின்றத டிபெண்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு மெகா பிக்சல் அப்படின்றது வந்து உங்கள் ஃபோனில் வந்து அந்த அளவுக்கு தேவையில்லை அப்படின்றதையும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் மெகா பிக்சலை பார்த்து நீங்கள் ஒரு கேமராவை இல்லை ஒரு ஃபோனை நீங்கள் வாங்குறதா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தயவுசெய்து வாங்காதீங்க அதோட சென்சார் இல்லை வந்து அதோட குவாலிட்டியாக டிபெண்ட் பண்ணியே வாங்குங்க அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃபோனை வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா முதல்ல அதோட ரிவ்யூவை போய் செக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதோட ரிவ்யூ கரெக்டாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வாங்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சி நான் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ சம்மந்தமான கேள்விகளை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இத்துடன் உங்களை இந்த விடைபெறுகிறேன் மேலும் வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்